موضوع النهاردة بصراحة موضوع لا يصح اطلاقا ان احنا نتحدث فيه الا بمنتهى الجدية لانه موضوع لا يصلح فيه الهزار نتكلم النهاردة عن الصحة والصحة يعني المرض المرض هو ألم يشعر به المصريين وما فيش بيت في مصر إلا وفي حد بيتألم من المرض فبالتالي لا يصح إطلاقا أن احنا نهزر في المرض لذا هذه الحلقة ستكون حلقة جدا وربنا إن شاء الله يعني يشفي كل مريض مريض شوقي وإزايكم يا طبعا الحاله الصحيه المتردده التي بيعاني منها اغلبيه المصريين هي احد الاشياء اللي بيعتمد عليها العالم كازر الزباله في ترويج صوره سيئه عن مصر واظهار مصر وكانها بلد ايه بتعاني او بلد فاشله ولكن هيهات طبعا لان احنا عارفين انه النجاح نجاح والفشل فشل والناجح ناجح والفشل فاشل بس طبعا احنا مش هندفن راسنا في الرمل لان احنا تعلمنا من قيادتنا العظيمه ايه المفخره بالفشل ده هو ده الشهوات اللي احنا عايزين نعمله لم نقول ان احنا ما عندناش مشاكل لا احنا عندنا مشاكل وعادي حاجه في منتهى الذكاء بتحير بقى ايه بتحير اللي بيكلمك يعني هو جاي لك عايز يجيب فيك جون فانت تجيب جون في نفسك عايز يعني تقول ان انا ايه اه ايه اه مشاكل الصحه في مصر باختصار عشان ما اطولش على حضراتكم عشان تلحقوا صلاه العصر احنا عندنا نقص في ثلاث اشياء واحد مفيش مستشفيات اثنين مفيش دواء ثلاثه مفيش مرتبات للدكاتره لسبب ما مؤثرين على جوده الخدمه الصحيه اللي موجوده في مصر ما اعرفش ليه ازاي نبني مستشفيات وازاي نجيب دواء وازاي ندفع مرتبات للدكاتره فلوس هل في فلوس نقدر ننفقها على هذه الاشياء ولا هنشكك هل في فلوس في مصر في يعني لو انت احنا جينا بصينا بصه كده سريعه على الميزانيه المصريه في الكام سنه اللي فاتوا تلاحظ انه في ثلاث عناصر اساسيه هم بيستحوذوا معظم الوقت على اغلبيه الانفاق الحكومي. واحد صفقات السلاح العملاقه نشتري بيها اسلحه ما احناش محتاجينها من الدول المصدره للسلاح والمنتجه للسلاح اللي هي عاده بتكره القياده بتاعتنا وبتتامر علينا وبتعمل لنا حروب جيل رابع وخامس وسادس لحد ما نشتري منها سلاح في اول ما نشتري منها سلاح بيحبونا عادي وتمام ومفيش مشاكل. البند الثاني هو مستلزمات متطلبات وزاره الداخليه عربيات مصفحه قنابل غاز رصاص مطاطي مسدسات ليزر بوابات زمنيه خوذ فيرتشوال رياليتي طبعا كلها حاجات احنا عارفين ان مهمه ومطلوبه جدا لوزاره الداخليه عشان تقدر تواجه احتماليات الغضب اللي موجوده من عدم وجود الصحه او عدم وجود الحاجات الثانيه الحاجه الثالثه هي طبعا يعني برده بند فرعي بس يعني ممكن يكون مؤثر بشكل او باخر مرتبات ومكافئات وكده بتاعه من الساده الزوب كبار الزبط الساده كبار القضاء الساده كبار الاعلاميين والمذيعين والراقصي الباليه المائي وكل الناس اللي ليها تاثير قوي على مزاج المصري تلاحظ انه ترتيب الاولويات متناسب مع نوعيه المشاكل اللي البلد بتمر بيها واظن كده المفروض اصلا ان نمات الكلام والموضوع واضح ومفروض ما اسمعش حس كلب يعني بعد كده ولكن بما ان انتوا يعني ايه يعني شعب زنان بشعر عاده تجاهكم بقدر من الشفقه فهحاول احل لكم مشكله الصحه دي ويعني امر لله بما ان احنا خلاص اتاكدنا انه مفيش فلوس لحل مشكله الصحه او في فلوس لحل مشكله الصحه بس الفلوس دي بتروح في حته تانية اهم ايوه اهم ايوه اهم بتكلم كاخ كلامي غير ملزم بشكل ايه؟ بشكل ذكي، ليه احنا دايما بنحاول نحل مشاكل مع ان احنا ممكن جدا ما نحلش المشاكل؟ ليه ما نحولش هذه المشاكل الى نقاط قوه بل وبنستفيد بيها وبنفيد بيها الاخرين؟ لازم نبطل ننظر للمرض على اعتبار ان هو ابتلاء، على اعتبار ان هو حاجه سيئه، لازم نبدا نبص للمرض وكانه مكافاه نهايه خدمه بياخدها الانسان في نهايه حياته او في منتصف حياته في حاله مصر يعني، مكافاه ليه على انجازه وعلى ما قدمه للحياه، تحب ما تمرض حتى تمرض ما تحب، لازم الناس تبدا تتفاخر بالامراض، كسفش من مرضها، يبدا كمان يبقى في امراض مرتبطه عند الناس بحاجات كويسه، امراض بتحسس الناس بالتميز، مرض الزهايمر مثلا يبقى معروف ان هو ده مرض ظباط الشرطه وظباط الجيش. خش يا غنى، خش يا غنى. مشاكل المفاصل مثلا يبقى معروف ان هي دي الامراض اللي بتيجي للناس الشيك، ويبدا الناس تتصنف بناء على الامراض اللي عندها زي الابراج، في امراض وابراج، او انا مثلا برج الاسد وعندي التهاب في البروستات، احب واحده ايه جوزاء سرطان في الثدي، ويبدا الناس بقى يعايروا بعض بالصحه، يبقى الشخص اللي ما عندوش امراض دوت شخص غير محترم. محترم بني ادم اللي يوصل 50 سنه دوت واسنانه لسه ما وقعتش ما شخص غير موثوق فيه اي حد ما بيلبسش نظاره ما نصاحبوش مش على هاوس بارت اللي مش مريض هو اللي يتكسف من نفسه بيتعامل مع المجتمع وهو خانع وهو ذليل طبعا كل ده برضو بنتكلم عليه في اطار المجتمعات تحت المهلبيه انما احنا هناك بقى بنتعالج في مستشفيات الشرطه بنتعالج في الكلام دوت مالوش دعوه الناس اللي ماشيه بترجع في الشوارع دي. كل واحد بقى يبقى عنده بقى ويش ليست بقى من الامراض اللي نفسه تجي له من هو طفل صغير تعالى يا حبيبتي نفسك يجي لك ايه لما تكبري ولا يا طنط نفسي يجي لي سيفلس او يبقى ده الهدف اللي انا عايشه علشان احققه يجي لي سيفلس يجي لي يست انفكشن انت اصلا مش انت بتتكلموا بعض بتقول انت راجل صاحب مرض صديقك هو ده رفيقك في الحياه 
نبدا بقى نخش على مرحله الجد مرحله الجد دي بقى هي المرحله اللي نحول فيها هذا المرض الى مورد من موارد العمله الصعبه اللي هينقل البلد دي نقله عظيمه وهنشوف بقى مصر ثانيه خالص دلوقتي بيقول لك في حاجه في العالم اسمها السياحه العلاجيه السياحه العلاجيه دي انت عندك مثلا واحد سائح انجليزي فرنساوي او حتى خليجي عنده وفره من المال وفي نفس الوقت عنده مرض معين يوم واخد بعضه واخد فلوسه ورايح على بلد مثلا زي المانيا لكي يحصل على العلاج في المانيا ويصرف فلوسه ديت في المانيا والمانيا تستفيد من فلوسه قال لا طب هي المانيا محتاجه فلوس ده المانيا اللهم صل على النبي على قلبهم الفلوس قد كده بيقول لك الناس ما بقت من كتر الفلوس مش عارفه تعمل ايه بقوا بياكلوا ورق شجر طب احنا بقى عايزين بقى احنا الفلوس دي عايزين عايزين ناخدها برضه نشتري بيها حاملات طائرات وخوز احنا بقى هنعمل نوع جديد من السياحه اسمه معلش هو اسمه بس طويل شويه بس خلينا مع بعض قال ايه اه السياحه العلاجيه النفسيه التعاطفيه الذنبيه في البدايه هنبدا نروج لمشروعنا المرضي القومي باعتباره معجزه من معجزات الانسانيه عندك 100 مليون مواطن كلهم مرضى في حاله نادره من الوحده الوطنيه واللحمه الوطنيه والاشتراك في الخرج شيء لم يتكرر منذ قبل من قبل في التاريخ ده نعمل عنه حملات الفيديوهات على اليوتيوب زي ما بنعمل بوسترات وكامبين ونجيب شركات وندفع لها فلوس ونقول لها اعملي لي شركه كامبين والشركه تعمل لك كامبين وتبدا تروج لمصر باعتبارها هاشتاج سيك بليس دلوقتي السائح الاجنبي اللي عنده مرض مثلا سرطان ولا اي مرض من الامراض الوسخه ديت بيخش هذا الانسان بقى في ايه بقى مراحل اكتئابيه وما يعرفش وده بيأثر طبعا على معنويات المريض فاحنا نعمل ايه بقى؟ احنا ناخد بقى هذا السائح الاجنبي يوصل مصر من قلب مطار القاهره تقوم واخده في عربيه ميكروباص قذر لابد لازم يكون ميكروباص قذر وهوب على مستشفى ام المصريين في الجيزه لففه لفتين وريه القطط والاشلاء المعجزات اللي بتحصل في اوضه العمليات توريه التأوهات وبعدين تقوم خارج الوحده الصحيه في بهتيم توريه اللي بيحصل هناك برده والشقلبه اللي بتحصل تطلع من بهتيم على القصر العين على ممرضات هم بيلعبوا مصارعه روماني مع المرضى تبدا بقى تجيب افواه 30 سائح ياباني وتقوم واخدهم على مدرسه مثلا في الاقاليم وتفرجوا على عمليه التطعيم اللي بيتعرض اليها هذه هذه الاطفال يجي بقى هو يبص يشوف كده الايه الحقنه وهي بتتحط على البابور وتخش في الاليه الطلبه اليا 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 تك 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 وهكذا 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 تبدا تعمم هذه التجربه تبدا الموضوع ينتشر يبدا الناس تيجي لانه مثلا هو كان قاعد في بلده وبيشتكي من مشكله صحيه ما بيروح المستشفى والدكتور بيطبطب عليه وبتاع بعدين بيبص يشوف ايه اللي بيحصل في مكان زي مصر فيبدا يشعر بالذنب بعد هذا الذنب يشعر بقى بالامتنان لعدم وجوده في هذا المكان تحسن حالته النفسيه وحالته المزاجيه جدا ويبدا يستفيد من هذه الخدمه العلاجيه دي يدفع فيها فلوس الناس هناك بيروحوا للدكتور النفساني البنت تخش تقعد ترغي له شويه تقول له ابويا وادادي ايشوز وما ادادي ايشوز شي 100 دولار في بقين وشويه رغي ولا اي كلام المشروع ده لو نفذناه هيحقق عدة مكاسب في نفس ال... في نفس الوقت. أولًا دخلت عملة صعبة لبلد محتاجة إلى هذه العملة الصعبة أو يعني بلد قيادتها محتاجة عملة صعبة. ثانيًا عالجت مريض نفسي وساعدته إن هو يشوف الحياة بمنظور جديد. ثالثًا بقى ودي أهم حاجة بتساعد على انتشار الإسلام والإلحاد في نفس الوقت. إزاي بقى؟ هذا السائح لو هو ملحد وجه مصر وشاف المناظر اللي بتحصل دي هيسلم على طول. طيب لو هو بقى مسيحي وعايش في بلده تحت ظل الديانة بتاعته جه هنا شاف المناظر دي هيكفر هيفقد الامل في الحياه وهيفقد الامل في عداله الحياه فهيكفر فهي ايه؟ فيلحد لما يلحد بقى يجي لك المره اللي بعديها وهو ملحد في ايه؟ فيسلم كيسين في البال. اتمنى بقى انه ما يطلعليش بقى واحد من الفلاليط المعتدين بتوع ان احنا يجي بقى يقول لك احنا كده بنشوه سمع بلدنا واحنا كده بنحتفي بالفشل واحنا كده مش عارف ايه لانه احنا حبيبي احنا اوريدي كده كده بنعمل كده هو دي سمعتنا وهو ده منظرنا وهو ده دورنا الصحفيين والمخرجين واللي ما اعرفش ايه الاجانب بييجوا يصوروا ويعملوا افلام وثائقيه ويروحوا يفرجوها للمواطن الابيض هناك علشان يقولوا له بص الناس بيحصل فيها ايه فيجي هذا المواطن الابيض اللي بيصحى كل يوم الساعه 6 الصبح يتحشر في في القطر ويروح يشتغل 18 ساعه ويرجع بيبص على هذه المناظر وبيحمد ربنا يعني بيحمد ربنا ان هو مش عايش في هذه الاماكن ده اوريدي بيحصل بس احنا ليه نستنى لما يجي المستشرق الاجنبي ويجي عندك ويبص عليك ويطلع منك هذا البوتنشال ليه ما نستغلش الحاجات اللي عندنا ديت لاول مره نفكر لنفسنا وننفذ لنفسنا احنا نقول اه تعالى شوف تعالى اوريك مطرح العمليه تعالى موريك العي... ام العيان نجتهد ونحاول نطلع القرش من اي حاجه ده اهم شيء ان احنا عمرنا ابدا ما نسمح لكرامتنا ان هي تقف قصاد لقمه العيش اللي هي لنا ولو شكينا في اي لحظه ان اللي بنعمله دوت عيب او حرام نسال نفسنا سؤال اللي فوقي بيعمل كده طالما اللي فوقي بيعمل كده يبقى انا اعمل كده بص حواليك كده وشوف اللي فوقك بيتصرف ازاي وانا زيه بالظبط واللي فوقك دوت من اول هنا لحد فوق خالص فبما ان اللي فوق خالص بيتصرف كده فاحنا كمان هنتصرف كده بكده نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه المظلمه من برنامجكم المفضل والعظيم اخ كبير وعلى الله على الله حد فيكم يعمل لايك ولا يعمل شير ما يقعدش عايز حاجه منكم ما حدش يكلمني تاني ما يقوليش ولا 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 اي حاجه الا اللقاء سلام عليكم